అల్హమ్దుల్లా వసలాత్ వసలామ అలా రసూలిల్లా అభిమాన మిత్రులందరికీ కారుణ్య కడలి రమదాన్ అనే ఈ కార్యక్రమంలోకి ఇస్లామ పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాము అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతు అభిమాన మిత్రులారా నేటి మన అంశం ఇస్లాం మత ధర్మ చిహ్నం సిగ్గు అల్లా సుమాన్ ఖురాన్లో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلم بأن الله يرى منشي ما نقول إيه بشيان يرغد الله سبحانه وتعالى أتني غمنستن نادني أتني چوستن نادني منم چيسي إيه كرمين سري الله سبحانه وتعالى داني چوستن نادو غمنستن نادو كابتي أفيمانا مترو لارا منم منا پدل يدلا يلاغ يتي సిగ్గుతో వ్యవహరిస్తాము గౌరవభావంతో వ్యవహరిస్తాము ఏదైనా ఒక చెయ్యరాని పని చేస్తూ ఎక్కడ మన పెద్దలు చూస్తారో ఎక్కడ మన తల్లిదండ్రులు చూస్తారో ఎక్కడ మన గురువులు చూస్తారో ఎక్కడ మనల్ని మెచ్చుకునే వారు చూస్తారో మన స్నేహితులు చూస్తారనే ఒక జంకు లాంటిది అనేది మన మనసులు అనేది చోటు చేసుకుంటుందో దానికన్నా అధిక శాతంలో అల్లా సుబాన హోతాల సర్వకాల సర్వ అవస్థల ఎందు మమ్మల్ని గమనిస్తున్నాడని మమ్మల్ని చూస్తున్నాడని మనము చేసే సకల కర్మల్ని అల్లా సుబాహనతల కనిపెట్టుకుని ఉన్నాడనక స్పృహతోటి మనం జీవించగలిగినట్లయితే సకల పాప కార్యాలకు మనం దూరంగా మసులుకోగలిగే అవకాశం ఉంది ప్రవక్త సలహ్ అలీస్లాం ఒకనొక సందర్భంలో సహాబాల్ని ఉద్దేశించి చెప్పిన మాట ఏమిటంటే అల్లాహ్ ఎడల సిగ్గుపడవలసిన విధంగా మీరు సిగ్గుపడండి అంటే సహాబా అన్నారు ఓ దైవ ప్రవక్త సలహ్ అలీస్లాం మేము అల్లాహతో సిగ్గుపడుతున్నాము అంటే అప్పుడు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్లాం వారు అన్నారు కాదు అల్లాహతో ఎలా సిగ్గుపడాలో అలా సిగ్గుపడ్డం అంటే మీ యొక్క తల తలతో ముడిపడిన సకల అవయవాల్ని మీరు అల్లా అవిధేయతకు దూరంగా ఉంచుకోవాలి మీ కడుపు కడుపుతో ముడిపడి ఉన్న సకల అవయవాల్ని మీరు అల్లాహకు దూరంగా ఉంచుకోవాలని ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్ వారు ఉపదేశించారు ఆ రకంగా మన శరీరంలోని యొక్క మన నాలుకైనా సరే మన యొక్క కన్నులైనా సరే మన యొక్క చెవులైనా సరే మన చేతులైనా సరే మన కాళ్ళైనా సరే మన మనసు అయినా సరే మన మెదడైనా సరే అన్నిటినీ మనం అల్లా విధేయత మార్గంలో అనేది వాటిని నిమగ్నం చెయ్యాలి ఆ విధేయత మార్గం నుండి వాటిని కాపాడే ప్రయత్నం చేయాలి అలా మనం చేసినాడే అల్లా ప్రసన్నుడై మనల్ని స్వర్గవనాల్లో విహరింపజేసే అవకాశం ఉంది అల్లా సుబాన హోతాల మనందరికీ అలాంటి సద్బుద్ధిని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటాము మరో మంచి మాటతో మళ్ళీ కలుద్దాం వస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వరకాతు